உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு அரச மரத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய பட்டையை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த மருந்து வந்து மழை காலங்களில் வரக்கூடிய தொண்டை கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தொண்டை வழி இருக்கும் கபம் வந்து அதிகமாக சேர்ந்து தொண்டை கட்டி கொள்ளும் சரியாக பேச முடியாது உணவை வந்து சாப்பிட முடியாது உணவு சாப்பிடும்போது தொண்டையில் வந்து நிறையா வலி இருக்கும் இந்த தொண்டை கட்டு பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இந்த மருந்து வந்து பயன்படக்கூடியது இந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களே இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சுப்புலட்சுமின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்க இவங்களுடைய அக்கா மகனுக்காக இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க அவங்களுடைய அக்கா மகனுக்கு வந்து முதுகு தண்டு வடத்தில் இருந்து கால் வரை அந்த நரம்பு பிடித்து இழுக்கிறது எப்பொழுது பார்த்தாலும் வலி இருக்கிறது அவனால் குனிந்து நிமிந்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியவில்லை மற்றவர்களைப் போல இயல்பாக நடக்க முடியவில்லை இதனால் மிகவும் பிரச்சனையாக உள்ளது தயவு செய்து இந்த இடுப்பு தண்டு வடம் வளம் அடைய ஒரு மருந்தினை கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இடுப்பு வலி முதுகு தண்டு வட வலி இந்த பாதிப்பு இருந்தால் சரியாக நடக்க முடியாது ஏன்னா இடுப்பில் வந்து வலி வந்தாலும் சரி முதுகு தண்டு வடத்தில் வலி வந்தாலும் அங்கே வந்து சரியாக ரத்த ஓட்டம் போகவில்லை என்று ஒரு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு உணர்வு தான் வலி இந்த ரத்த ஓட்டம் குறைவதற்கு வந்து பல காரணங்களை சொல்லலாம் நீண்ட தூரம் இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்தால் அந்த இடுப்பு எலும்பில் உள்ள அந்த நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் அதனால் வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து சரியாக போகாது அதே மாதிரி அதிக பழு தூக்கினாலும் முதுகெலும்பில் உள்ள நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் அது மட்டும் அல்லாமல் பிறவிலேயே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு இருந்தால் கூட ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசு தாண்டினாலே வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் இரவு நேரத்தில் வந்து அதிக நேரம் கண் விழுத்து வேலை செய்தாலும் சரி பிரயாணம் செய்தாலும் சரி முதுகலும் வந்து பாதிப்படையும் உடலில் வந்து ரத்த ஓட்டம் குறைந்தாலே இது போன்ற வலிகள் வந்து நிறையா வரும் நம்ம உடலில் வந்து கால்சியம் சத்து மெக்னீஷியம் இரும்பு சத்து இந்த சத்துக்கள் வந்து குறையும் பொழுது தான் இது போன்ற வலிகள் வந்து நிறையா வரக்கூடும் தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கிறவங்களுக்கு உடலில் வந்து எல்லா விதமான வலிகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்துவிடும் ஏன்னா வலியை உணரக்கூடிய ஒரு சில ஹார்மோன்கள் வந்து நம்ம உடலில் இருக்கும் அந்த ஹார்மோனில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏதாவது இருந்தால் இது போன்ற வந்து சின்ன வலி வந்தால் கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியாது பெண்களுக்கு வந்து மாத விடாய் நேரத்தில் வந்து இடுப்பு வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி முதுகு வலி வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு இதில் வந்து குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பின்பக்கம் வந்து வலி வந்ததுன்னா சிறுநீரக மண்டலத்தில் ஏதாவது கற்கள் இருந்தாலும் அங்கே வலி வரும் உடல் வாழ் அடர்ச்சி இருந்தாலும் வலி வரும் வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் ஏதாவது பாதிப்படைந்தால் கூட பின் முதுகில் வந்து கீழ்ப்பக்கத்தில் வந்து வலி நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து எதனால் அந்த முதுகு வலி வருதுன்னு சரியாக வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இடுப்பு வலி அந்த முதுகெலும் வலி வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் அங்கே வந்து நரம்பில் ரத்த ஓட்டம் தடை ஏற்படும் பொழுதும் வலி வரக்கூடும் அந்த முதுகெலும்பில் உள்ள அந்த அடுக்குகளில் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் வலி வரக்கூடும் இந்த வலியை போக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அதுவும் ஒரு உணவாக தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த உணவு தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை ரவை முருங்கை கீரை கருவேப்பிலை குடைமிளகாய் கொத்தமல்லி கடுகு மிளகு சீரகம் இந்துப்பு வெங்காயம் பூண்டு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு உப்மா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் தேய்க்கரண்டி அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கோங்க இது கூட கால் தேய்க்கரண்டி சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சம் பூண்டு பற்கள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த பூண்டு வெங்காயத்துடைய பச்சை வாசனை மாறணும் இப்போ இந்த பூண்டு வெங்காயத்துடைய பச்சை வாசனை மாறிடுச்சு வெங்காயத்துடைய நிறமும் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம பொடியாக நறுக்கின குடை மிளகாய் ஒரு கப் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் குடை மிளகாயில் நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்குது அதனால் குடை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த உப்மாவில் நம்ம காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் சேர்க்கறது இல்லை அந்த குடை மிளகாயோடைய காரமும் மிளகுடைய காரமும் தான் இந்த உப்மாவில் இருக்கும் குடை மிளகாய் வந்து ரொம்ப காரம் இருக்காது சிறு காரம் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த
இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றின பிறகு இந்த உப்புமாவுக்கு தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இந்த குடை மிளகாய் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட்றதே கிடையாது இந்த குடை மிளகாயும் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் இதெல்லாம் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம உணவில் வந்து சேர்த்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி குடை மிளகாயும் ஏதாவது ஒரு உணவில் வந்து சேர்த்துக்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது குடை மிளகாய் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தேவையான அளவு கோதுமை ரவை போட்டுக்கோங்க ரவை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுட்டு அப்பப்போ கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தால் இந்த ரவை நல்லா வெந்துடும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த உப்பா நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா இது ஒரு பதத்தில் இருக்குது அப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கையால் கிள்ளி நல்லா தூவி விட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லிலையும் வந்து அதிகப்படியான சத்து இருக்குது கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்குது கொத்தமல்லி தூவி ஒரு கலர் கலரி இப்போ இந்த உப்புமா தயாராகிடுச்சு இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இடுப்பு வலி முதுகு தண்டுவட வலி இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு இந்த கோதுமை ரவை உப்புமா வந்து அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது கோதுமையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் முருங்கை கீரையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் குடை மிளகாயில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய வலியை போக்குவதற்கு பயன்படுது நம் உடலில் வந்து இரும்பு சத்து மெக்னீஷியம் கால்சியம் இது போன்ற சத்துக்கள் குறைந்தால் தான் வலி வரக்கூடும் அந்த வழியை போக்குவதற்கும் உடலுக்கு தேவையான சத்தை கொடுப்பதற்கும் இந்த உப்புமா வந்து அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது நேர்களை இடுப்பு வழியை சரி செய்யக்கூடிய கோதுமை ரவை உப்புமா இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு மிளகு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா தாளிச்சு அது கூட வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி குடை மிளகாய் முருங்கைக்கீரை இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி தேவையான அளவு இந்துப்பு போட்டு கோதுமை ரவை சேர்த்து நல்லா கலரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த கோதுமை ரவை உப்புமா தயார் காலை நேரத்தில் இது போல ஒரு உப்புமா தயார் செய்து சாப்பிடும்போது உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறவங்க ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு வேலை செய்கிறவங்க எல்லோருக்குமே வந்து இடுப்பு ஒளி வந்து வரக்கூடும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து இருந்தாலும் இடுப்பு வலி வரக்கூடும் முதுகு தண்டு வட வலி வரக்கூடும் அதிக தூரம் வாகனத்தை ஓட்டுறவங்களுக்கும் அதிக எடை தூக்குறவங்களுக்கும் நிறைய வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க காலை இரவு இரண்டு வேலையிலையும் இது போல ஒரு உப்புமா தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கும் இடுப்பு வலி முதுகு தண்டு வட வலி பாதிப்பு இருக்கிறவங்களும் மாத விடாய் நேரத்தில் இடுப்பு வலி வர பெண்களும் இது போல ஒரு உப்புமா தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது உடலுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கும் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வளரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இது போல ஒரு உணவு தயார் செய்து காலை நேரத்தில் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய கோதுமையை இது போல ஒரு உப்புமாவாக தயார் செய்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் உசிலம்பட்டியில இருந்து கார்த்திகை என்றவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இவருக்கு வந்து நீண்ட வருடங்களாக குடலில் புண் ஏற்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த குடல் புண் இருக்கிறதுனால அவரால் எதுவுமே சாப்பிட முடியல கொஞ்சம் காரம் கூட சாப்பிட முடியல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை ஏதாவது எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் சாப்பிட்டாலோ உடனே வந்து மலம் கழிக்க வேண்டியதாக இருக்கு அந்த மாதிரி மலம் கழிக்கும் போது மலத்தில் வந்து ரத்தம் வருது இதனால் மலம் கழிக்கும் இடமும் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இந்த குடல் புண் இருக்கிறதுனால பல பிரச்சனை இருக்குது சரியாக சாப்பிட முடியல சரியாக சாப்பிடாததுனால உடல் பலவீனமாகவும் இருக்கு தயவுசெய்து இந்த குடல் புண் சரியாவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் குடல் புண் வருவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் அடிக்கடி விரதம் இருந்தால் குடற் புண் வரும் காலையில் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் குடற் புண் வரும் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு நிறைய பேர் வந்து சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாலும் குடற் புண் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு சுகாதாரமற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் நீரை அறிந்தினாலும் அந்த காற்றை சுவாசித்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய தொற்று கிருமி மூலமாக குடற் புண் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக அந்த கிருமி வந்து ஹெலிகோ பேக்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேக்டீரியா தாக்குதல் இருந்தாலும் குடற்புண் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் பசி எடுக்கும் அந்த பசி எடுத்ததும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து சுரக்கும் அந்த அமிலம் சுரக
நம்ம வந்து பசித்தோம் சாப்பிடாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த அமிலம் வந்து சுரந்து உடற்பகுதியில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அந்த மாதிரி ஏற்படுத்தும் போது மீக்கோசா வந்து பாதிப்படையும் இதனால் வந்து அங்கே புண்கள் உருவாகும் இந்த புண்கள் உருவாகுனா சரியாக சாப்பிட முடியாது ஒரு சிலருக்கு வந்து சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக வயிற்று வலி வரும் ஒரு சிலருக்கு சாப்பிட்ட பின் வயிற்று வலி வரும் இந்த மாதிரி இந்த குடற்புண் வந்து பலவிதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் மலைக்குடலில் வந்து ஏதேனும் கட்டிகள் இருந்தாலும் மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் வரக்கூடும் புற்றுநோய் தாக்குதல் இருந்தாலும் மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் வரக்கூடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து குடற்பகுதியில் கட்டிகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி கட்டிகள் இருந்தால் சாப்பிட்டவுடன் மலம் கழிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்தால் அந்த மலத்துடன் இந்த ரத்தமும் சேர்ந்து வெளியேறும் அதனால் குடற்புண் இருந்தாலும் பாதிப்பு தான் மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் வந்தாலும் பாதிப்பு தான் பொதுவாக சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்தால் உடல் வசதி வந்து நிறையா இருக்கும் இந்த உடல் வசதியை போக்குவதற்கும் வயிற்று புண்ணை ஆற்றுவதற்கும் ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களை குடற்புண்ணை சரி செய்யக்கூடிய மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சரக்கொன்றை பூ கடுக்காய் பூ வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி நெல்லிக்காய் துருவல் தேங்காய் பால் இந்துப்பு பைத்தம் பருப்பு பொடி பசு நெய் நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு கூட்டு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலை சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் கூட நல்லெண்ணெய் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பசு நெய் விட்டுக்கோங்க நல்லா கெட்டியான நெய்யாக இருந்தால் அரை ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க உருக்குன நெய்யாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க இந்த நெய் நல்லா உருகணும் இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு நம்ம இதில் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் அதெல்லாம் எதுவுமே போடுறது இல்லை பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு பூண்டு பற்கள் போட்டுக்காங்க பூண்டு வந்து அதிகமாக போட வேணாம் ஏற்கனவே குடலில் புண்ணு இருக்கிறதுனால காரம் அதிகமாகிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு பூண்டு போட்டோம்னா போதும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் பூண்டோடைய பச்சை வாசனை நல்லா மாறிடுச்சு அடுத்ததான் நெல்லிக்காய் துருவல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நெல்லிக்காய் துருவல் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அதனுடைய அந்த புளிப்பு சுவை வந்து கொஞ்சம் மாறும் சரியாக வதக்கலை அப்படின்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட முடியாது அடுத்ததான் ஒரு கப் அளவுக்கு சரக்கொன்றை பூ சேர்த்துக்கோங்க சரக்கொன்றை பூ சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டு இது நம்ம எல்லாம் கட் பண்ணுற நேரம் மட்டும்தான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கணும்னா கூட்டு தயாராகிடும் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினீங்கனாலே அந்த பூ நல்லா சுருங்கிடும் எப்படி நம்ம வந்து கீரைலாம் வந்து வதக்கணும்னா சுருங்கிடுமோ அந்த மாதிரி நல்லா சுருங்கிடும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவு இந்த உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் ஸ்லோவில் இருந்ததுன்னா நல்லா கொதிச்சிடும் அந்த பூண்டெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் அதுக்குள்ளே நாம் இந்த கடுக்காய் பூவை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடுக்காய் பூன்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரே ஷேப்பாக இருக்காது நம்ம இதில் ஒரு பூ எடுத்துக்கலாம் சின்னதாக இந்த அளவில் ஒரு பூ எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து நல்லா ஒன்று ரெண்டாக இடித்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் பொடி ஆகிற மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் நைஸாக கூட அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நாம் பொடி பண்ண இந்த கடுக்காய் பூ பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுக்காய் பூ போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தான் இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பைத்தம்பருப்பு பொடியை சேர்த்துக்கலாம் பைத்தம்பருப்பு வெறும் வானலில் பொன் வறுவலாக வறுத்து ஆற வச்சு பொடி பண்ணிக்கணும் இந்த பொடி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க பொதுவாக நம்ம கூட்டிலலாம் வந்து பைத்தம்பருப்போ இல்லை துவரம்பருப்போ ஏதாவது ஒரு பருப்பை வேக வச்சு கூட்டில் சேர்ப்போம் அந்த மாதிரி அது வேக வைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை உடனே யாரும் செஞ்சு கொடுக்க ஆள் இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி பருப்பை வந்து வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம தேவையான நேரத்தில் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ கடைசியாக தேங்காய் பால் ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் பால் ஊற்றின பிறகு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிக்கோங்க இப்போ இந்த கூட்டு தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரக்கொன்றை பூ என்பது இது போல தான் இருக்கும் இது வந்து நிறையா வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அழகுக்காக வைத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி சாலை ஓரங்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் இந்த பூவை வந்து ஈஸ்வரனுக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி குரு பகவானுக்கும் அர்ச்சனை பண்ணலாம் இந்த பூவானது வந்து ஒரு மர வகுப்பை வந்து சேர்ந்தது சாலை ஓரங்களில் இருக்கும் இதை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு சரம் மாதிரி இருப்பதுனால இதை வந்து சரக்கொன்றை பூன்னு சொல்கிறோம் இந்த பூவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து உடற்பகுதியில் வரக்கூடிய புண்களை ஆற்றுவ
அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு நல்ல மிகச்சிறந்த மருந்தாக இது பயன்படக்கூடியது இது வந்து எளிதில் கிடைக்கக்கூடியது இந்த பூவை எடுத்து இது போல் ஒரு கூட்டாக தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது உடற் புண்களை ஆற்றுவதற்கு பயன்படுது குடல் உறிஞ்சிகளில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்கி வலியை குறைப்பதற்கு பயன்படுது அதே மாதிரி இந்த கூட்டில் வந்து கடுக்காய் பூவை சேர்த்துருக்கோம் கடுக்காய் பூ என்பது நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கிடைக்கக்கூடியது அந்த கடுக்காய் பூவை வாங்கி வந்து தூள் செய்து இந்த கூட்டோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது புண்களை ஆற்றுவதற்கும் பயன்படுது மலம் கழிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த இரத்தத்தை நிறுத்துவதற்கும் பயன்படுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் கட்டிகள் இருந்தால் கூட அந்த கட்டிகளை வந்து கரைத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது நேர்களை குடல் புண்ணை சரி செய்யக்கூடிய சரக்கொன்றை கூட்டு இதை போய் செய்யறது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் பசு நெய் வீட்டு நல்லா நெய் உருகின பிறகு வெங்காயம் கருவேப்பிலை பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா தாளிச்சு அது கூட நெல்லிக்காய் துருவல் சரக்கொன்றை பூ சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி இந்த உப்பு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு கடுக்காய் பூவை தூள் பண்ணி அது கூட சேர்த்து பைத்தம் பருப்பு பொடி தேங்காய் பால் சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த சரக்கொன்றை பூ கூட்டு தயார் சாதாரணமா ஒரு பொருளை வந்து நம்ம அப்படியே சாப்பிடுறத விட ஒரு உணவா தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது நம்ம வந்து ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது அந்த உணவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாதிப்புகளையும் போக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது இந்த கூட்டை வந்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் நம்ம உண்ணக்கூடிய இட்லி தோசை சப்பாத்தி இது போன்ற உணவுக்கு வந்து தொட்டு கொண்டு சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி மதிய வேலையில் வந்து சாதத்தோடு கலந்து கொஞ்சம் நெய் விட்டு கலந்து சாப்பிடும் பொழுது வயிற்று வலி குடற்புண்ணு இந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது இந்த சரக்கொன்றை பூ வந்து எளிதில் கிடைக்கக்கூடியது இந்த சரக்கொன்ற பூவை இது போல ஒரு கூட்டாக தயார் செய்து குடற்புண் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் வரக்கூடிய பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு கூட்டு தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த உணவை சாப்பிடும் பொழுது குடற்புண் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க அதிக காரம் அசைவ உணவு மசாலா பொருட்கள் இது போன்ற உணவுகளை வந்து அறவே தவிர்க்க வேண்டும் அதே மாதிரி புகை பழக்கம் மது பழக்கம் இருந்தாலும் குடற்புண் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால் கூட வயிற்றில் வந்து பொண்ணு வரும் அதனால் மன அழுத்தம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் தீய பழக்கங்கள் இருந்தாலும் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் நேயர்களே குடற்புண் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு மருந்து தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக அரச மர பட்டையை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தொண்டை கட்டு தொண்டை வலியை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு டீ எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரச மர பட்டை சுக்கு சித்திரத்தை மிளகு சீரகம் தேன் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு டீ செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த டீ செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சித்திரத்தை பத்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க சுக்கு பத்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க இது கூட அரச மரப்பட்டை சின்னதாக இந்த அளவுக்கு ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க இதை அப்படியே கையால் உடச்சிங்கன்னா உடையும் சின்ன சின்னதாக உடச்சி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடானதும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் பொடியை வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இருநூறு மில்லி எம்எல் தண்ணிக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி சேர்த்துக்கணும் இந்த பொடி வந்து நம்ம பொடி தயார் பண்ணி வைக்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அன்னன்னைக்கு பயன்படுத்துகிறதா இருந்தால் நம்ம ஈரமான அரச மர பட்டையாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் அப்படியே நசுக்கி போட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த பொடியை நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு அதாவது ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை தயார் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அரச மர பட்டை வந்து ஈரம் இல்லாமல் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி போட்டுக்கோங்க இந்த தொண்டை வலி தொண்டை கட்டு பிரச்சனை வந்து எப்போவுமே எல்லா சீசன்லேயுமே இருக்கும் பனி காலம் வந்தால் ஈர காற்றுனாலே வந்து தொண்டை கட்டிக்கும் மழை காலத்தில் ந மழையில் நினஞ்சிட்டாலும் தொண்டை கட்டிக்கும் அதே மாதிரி வெய்ய காலத்தில் சில்லன்னு இருக்கணுன்ட்டு நிறைய
வடிகட்டி எடுத்து வச்ச பிறகு சுத்தமான பெயின் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இந்த டீல வந்து சுவைக்காக நம்ம பனை வெள்ளமும் பனகன்கோட்டும் வேற எதுவுமே சேர்க்கல சுவைக்காக தேன் மட்டும் தான் சேர்க்கணும் சுவைக்காக மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொண்டைக்கட்டியும் சரி செய்யக்கூடியது இந்த தேன் அதனால தேன் கலந்து இப்போ இந்த டீ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சித்திரத்தை சுக்கு அரச மரப்பட்டை சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றி நம்ம பொடி பண்ண பொடியிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அது கூட தேவையான அளவு தேன் சேர்த்து கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த டீ தயார் தொண்டைக்கட்டு வரத்துக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிக குளிர்ச்சியான பொருளை சாப்பிட்டா தொண்டை கட்டி கொள்ளும் பனிக்காலத்துல வந்து ஈரக்காற்றுல விடியற் கால நேரத்துல வந்து செல்லும் போது அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய தொற்று கிருமிகள் மூலமா தொண்டை கட்டி கொள்ளும் ஒரு சிலருக்கு வந்து முதல்ல சளி பிடிக்கும் அந்த சளி வந்து அதிகமாகி தொண்டை வந்து கட்டி கொள்ளும் அதாவது கபம் வந்து அதிகமாக சேர்ந்து அடைத்து கொள்ளும் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து நிறைய வழி இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அதை சாப்பிட முடியாது சாப்பிடும்போது அந்த உணவானது உள்ளே செல்லும் போது நிறைய வழி இருக்கும் குரலில் கூட மாற்றம் ஏற்படும் தொண்டை கட்டி கொண்டு பேசுகிறவங்க வந்து சரியாக புரியாது ஏதோ கிணத்துக்குள்ளே இருந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா பாதிப்புகள் இருக்கும் பனிக்காலத்தில் தான் இந்த பாதிப்பை வந்து நிறையா வரக்கூடும் இந்த அசைவ உணவுகளில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா தொற்று இருந்தாலும் சரி இந்த பழங்களை வந்து சுத்தமாக கழுவி சாப்பிடாமல் அப்படியே சாப்பிடும் பொழுது இந்த பழங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய தொற்று கிருமிகள் கூட இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குளிர்ச்சியான பொருட்களை வந்து சாப்பிடும்போது இந்த தொண்டை வந்து கட்டி கொள்ளும் சரியாக பேச முடியாது வழி நிறையா இருக்கும் இந்த தொண்டை கட்டை வந்து சரி செய்வதற்கும் தொண்டையில் அடைத்துள்ள அந்த கபத்தை அடித்து வெளியேற்றுவதற்கும் இந்த டீ வந்து அதிக அளவில் நன்மை பயக்கக்கூடியது இந்த டீயில் வந்து நம்ம அரச மர பட்டையை வந்து சேர்த்துருக்கோம் அரச மரத்தில் வந்து எல்லா விதமான சொத்துக்களும் இருக்குது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய மின்னாற்றலை சமன் செய்யக்கூடிய அந்த மின் தூண்டி வந்து நிறையா இருக்குது இந்த அரச மர பட்டையை வந்து இதுபோல் ஒரு டீயாக தயார் செய்து காலை மாலை இருவேளையும் ஒரு அறுபது மில்லி அளவிற்கு சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய கபத்தின் அளவை சமன் செய்து தொண்டை கட்டு தொண்டை வலி இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இதை வந்து எல்லாருமே எல்லா நேரத்துலேயும் கூட சாப்பிட்லாம் ஏன்னா அரச மரத்தில் வந்து ஏராளமான சத்துக்கள் இருக்குது அந்த சத்துக்கள் வந்து உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக பார்த்து கொள்வதற்கு பயன்படக்கூடியது தொண்டை கட்டு தொண்டை வலி சளி இருமல் பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி இதுபோல் ஒரு டீ தயார் செய்து பனிக்காலத்தில் சாப்பிடும்போது உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய அரச மர பட்டையை இதுபோல் ஒரு டீயாக தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதுபோல மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு